ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു നാലുമണി പലഹാരമാണ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മുടെ സുഖിയനാണേ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ഞെക്കിയേക്കണേ അപ്പോൾ സുഖിയൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചെറുപയർ ഞാൻ തലേ ദിവസം തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തലേ ദിവസം തന്നെ ഇട്ട് വെക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പ് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയം ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചാലും മതി ഇവിടെ ഞാനൊരു ഒന്നര കപ്പ് കുതിർത്ത ചെറുപയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് കൂടുത്ത് ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വെള്ളം ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ചെറുപയറിൻ്റെ നേരെ പകുതി വെള്ളമേ ഞാൻ ചേർത്തുള്ളൂ വെള്ളം കൂടി പോയി അളിഞ്ഞു പോകും മാത്രമല്ല ഒത്തിരി വെന്ത് പോയാലും അതങ്ങനെ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് വേവിക്കാൻ വെക്കുന്നത് കുക്കറിൽ വെക്കുമ്പോൾ അധികം വെന്ത് പോകാൻ നോക്കണം ഒരു വിസിലൊക്കെ മതിയായിരിക്കും വേകാൻ ചെറുപയർ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിരിക്കുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള ശർക്കരയാണോ അത് ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഈ ശർക്കര നമ്മൾ ഉരുക്കിയെടുക്കുന്നത് മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റി വെള്ളത്തിലായിരിക്കണം വെള്ളം കൂടിപ്പോയാൽ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ശർക്കര വളരെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ വേണം ചെയ്യാൻ ഇനി ശർക്കര ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടിയിൽ വെ പിടിക്കരുത് ശർക്കര പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിക്കരുത് അത്രയ്ക്കുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ നമുക്കൊരു കുറുകിയ രീതിയിൽ ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ശർക്കര നന്നായിട്ട് ഉരുകി വരുമ്പം നമുക്കിനി അതൊന്ന് അരിച്ച് ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ചിലപ്പോൾ ശർക്കരയ്ക്കകത്തൊക്കെ തരിയും മണലും ഒക്കെ കാണും അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലാക്കി വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സുഖിയാൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പയർ പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പയറിന് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒരു വിസിൽ മാത്രമേ കേൾപ്പിച്ചുള്ളൂ പയർ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടി എന്നാൽ ഒത്തിരി അളിഞ്ഞുമില്ല ചെറുപ്പം ചിലർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കടിക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കും ചെറുപയർ ഞാൻ അത്ര ഞാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാലും വെന്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉരുക്കിയെടുത്തിരുന്ന ശർക്കരയില്ലേ അതിൻ്റെ ശർക്കര പാനിയുണ്ട് ഇനിയും ഇതിൻ്റെ കൂടത്തി എടുത്തേക്കുന്നത് ഏലക്കയും ജീരകവും കൂടെ പൊടിച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഏലക്ക പൊടിച്ചത് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാലും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെറുപയർ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടുത്തി നമുക്കിനി നമ്മൾ ഏലക്കയും ജീരകവും കൂടെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലേ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിക്കരുത് ഇത്തിരി ഇത്തിരി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം കാരണം ചിലപ്പോൾ ശർക്കര പാനി എല്ലാം കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പം എല്ലാം കൂടെ വെള്ളം ഒത്തിരി കൂടുതലായി പോവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉരുട്ടി എടുക്കാനൊന്നും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാവും അത് പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് വേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സുഖിയൻ പരിപാടി ഞാൻ നടക്കുകയല്ല അതുകൊണ്ട് ശകലം ശകലം വിധവേ ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ചൂടായതുകൊണ്ടാണ് തവി വെച്ച് ഇളക്കുന്നത് ഇത്തിരി തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്താലും മതി അപ്പം അങ്ങനെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കൈ വെച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക നമ്മൾ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഇനി ഉപ്പ് ഇത്ര കുറവുണ്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊടി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അത്ര മതിയായിരിക്കും ഉപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കത് പോരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കൂടെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഫൈനലി ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് സ്മൂത്ത് ആകാൻ ഒരു ടേസ്റ്റിനും കൂടെ വേണ്ടിയാണ് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ബോളുകൾ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി എടുക്കാം നമുക്ക് അരിയുണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലേ അതുപോലെ ചെറിയ ബോളുകൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത് വെക്കു
ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ച് നമുക്കൊരു ദോശ ഒത്തിരി അയഞ്ഞല്ല ഇച്ചിരി കുറുകിയ രീതിയിൽ ദോശ പരുവത്തിലൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെള്ളം ഒറ്റയടിക്ക് ഒഴിക്കരുത് വെള്ളം ശകലം ശകലം വെള്ളം വീത് ഒഴിച്ച് ഇളക്കി ഇളക്കി വേണം അത് ആ പരുവത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇനി നമുക്കൊരു കുഴിഞ്ഞ ചട്ടി എടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണയൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഓരോ ബോൾസ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ പയറിൻ്റെ ആ ബോൾസ് എടുത്ത് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന മാവിൻ്റെ അകത്ത് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഈ എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ എണ്ണ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിടാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ അടിവശമെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിട്ട് കൊടുത്ത് രണ്ട് വശവും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിച്ചെടുത്ത് എടുക്കാം എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി വരുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ എണ്ണയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പേപ്പർ ടവിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഈ എണ്ണയൊക്കെ എക്സ്ട്രാ കളഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കിഴുത്ത പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി വെച്ച് എണ്ണ ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പം നമ്മുടെ സുഖിയും റെഡി ആയി ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചായക്കടയിലൊക്കെ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന ഒരു സ്ഥിരം ആളാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കാണെങ്കിലും ഇപ്പം വെളി രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വേണ്ട നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് നോക്കാം മാത്രമല്ല ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊന്നും ഇതിൻ്റെ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നാമതെ അപ്പം കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടും മധുരം ഇത്തിരി കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ശർക്കരയല്ലേ അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത്രയും നാളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവർ ഇനിയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ അല്ലേ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി അല്ലേ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതരം വരേക്കും ബൈ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ബി ഹാപ്പി